হ্যালো এভরিওয়ান তোমরা সবাই কেমন আছো আমি ফার্মাসিস্ট মোহাম্মদ তানিম আহমেদ আবারও নিয়ে এসেছি ডাব্লিউ বি এইচ আর বি ফার্মাসিস্ট ইন্টারভিউ সিরিজের নবম পর্ব আজকে মূলত আজকে আমরা আলোচনা করব ফার্মাসিউটিক্সের কিছু টপিক অলরেডি আমি আগের ভিডিওতে কিছু আলোচনা করেছি আজও আবার কিছু আলোচনা করব কারণ লাস্ট ইন্টারভিউয়ের দিন কিন্তু অনেকগুলি প্রশ্ন ফার্মাসিউটিক্স থেকে এসেছে সেগুলি কম বেশি আলোচনা করার চেষ্টা করব তো ওয়েলকাম টু ফার্মাসিস্ট থিম চ্যানেল থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার তুমি যদি চ্যানেলের নতুন মেয়ার হয়ে থাকো সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল ফার্মাসিস্ট ট্যানিং চলো আমরা চলে যাই আজকের ভিডিওর মূল পর্বে সো প্রথমে আমরা অফিসিয়াল তো প্রথমে আমরা চলে এসেছি যে পিডিএফ টি আজ আমরা আলোচনা করবো সেটা নিয়ে তো ফসোলজি আগের দিন আমি ভিডিও বানিয়েছি এটা নিয়ে এটা ধরেও ছিল ফসোলজি ডেফিনেশন চাইল্ড ডোজ ক্যালকুলেশন ইয়ং ফ্লো ডিলিং ফ্লো ক্লাক ফর্মুলা অ্যান্ড কিছু শর্ট শর্ট টপিক সেখানে আলোচনা করেছি আজকে যেটা আলোচনা করবো আরও ইম্পর্টেন্ট প্রেসক্রিপশন প্রথমে হচ্ছে ডেফিনেশন অফ প্রেসক্রিপশন প্রেসক্রিপশন ইজ অ্যান অর্ডার রিটার্ন বাই দ্য ফিজিশিয়ান ডেন্টিস্ট অর এনি আদার রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিসার্স টু এ ফার্মাসিস্ট টু কম্পাউন্ডিং অ্যান্ড ডিসপেন্স অ স্পেসিফিক মেডিসিন ফর দ্য পেশেন্ট তাহলে প্রেসক্রিপশন হচ্ছে একটা অর্ডার যেটা ফিজিশিয়ান ডেন্টিস্ট বা আদার মেডিকেল প্র্যাকটিসার্স লিখছেন একটা ফার্মাসিস্টকে কম্পাউন্ড করার জন্য ডিসপেন্স করার জন্য স্পেসিফিক মেডিসিন একটা পেশেন্টকে তাহলে দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ প্রেসক্রিপশন পার্ট অফ প্রেসক্রিপশন কি কি সাতখানা পার্ট আছে নেম এজ সেক সুপারস্ক্রিপশন ইনস্ক্রিপশন সাবস্ক্রিপশন সিগনেচুরা সিগনেচার অ্যাড্রেস অ্যান্ড রেজিস্টার নাম্বার তার ভিতরে ইম্পর্টেন্ট থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবার আমরা স্কল করে নিচ্ছি যাবো সুপারস্ক্রিপশন কি সুপারস্ক্রিপশন ইজ যে যে সিম্বলটাকে ইন্ডিকেট করে আর এক্স আর এক্স মানে কি এখানে আর জে জে পর হচ্ছে জুপিটার গড অফ হিলিং মানে আর এক্সটা লিখা হয় ঠিক মেডিসিনগুলো লিখতে শুরু করার আগে কারণ গড ভগবান বা আল্লাহর নামে মেডিসিনগুলো লিখতে শুরু করছে এটা অনেকটা বোঝানো হয় আর এটার মিনিং হচ্ছে টেক দাও অর ইউ টেক আর তারপরে কি আছে ইনস্ক্রিপশন ইজ দ্য মেন পার্ট অফ দ্য প্রেসক্রিপশন কারণ ইট কন্টেন দ্য নেমস অ্যান্ড কোয়ান্টিটিস অফ দ্য প্রেসক্রাইব ইনগ্রেডিয়েন্ট সো দিস ইজ দিস ইজ দ্য মানে মেন পার্ট অফ প্রেসক্রিপশন যেটাকে হচ্ছে ইনস্ক্রিপশন তারপরে কি আছে সাবস্ক্রিপশন সাবস্ক্রিপশন কি দ্য পেশেন্ট মানে প্রেসক্রিপশন কন্টেন দ্য প্রেসক্রাইব ডিরেকশন টু দ্য ফার্মাসিস্ট রিগার্ডিং দ্য ডোজেস ফর্ম টু বি প্রিপেয়ার্ড অ্যান্ড নাম্বার অফ ডোজ টু বি ডিসপেন্স তাহলে এখানে বলছে যে এই সাবস্ক্রিপশনটা হচ্ছে প্রেসক্রাইবারের ডিরেকশন কাকে ফার্মাসিস্টকে যে ডোজেস ফর্মটা কি করে প্রিপেয়ার্ড করবে আর হচ্ছে নাম্বার অফ ডোজ কতটা ডিসপেন্স করবে সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন আর সিগনেচুরা হচ্ছে দ্য ডিরেকশন ফর দ্য পেশেন্ট কনসিস্ট অব দ্য ডিরেকশন টু দ্য গিভেন টু দ্য পেশেন্ট রিগার্ডিং টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দ্য ড্রাগ ড্রাগের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিগার্ডিং যে ডিরেকশন পেশেন্টকে দেওয়া হয় প্রেসক্রাইবারের মাধ্যমে দিস ইজ কল সিগনেচুরা এটা চারটে মেন পার্ট ইম্পর্টেন্ট সিগনেচুরা সাবস্ক্রিপশন ইনস্ক্রিপশন অ্যান্ড সুপারস্ক্রিপশন সুপারস্ক্রিপশন ইজ আর এক্স টেক দ্য ইনস্ক্রিপ দ্য মেন পার্ট অফ প্রেসক্রিপশন কন্টেন দ্য কোয়ান্টিটি and prescribed med- prescribed ingredient name and quantity and subscription hoche je pharmacist prescribe a direction for the pharmacist and signature hoche prescribe a direction for the patient ebar asche ekhane kichu short abbreviation dewa ache jemon ac anti cybos before meal tar pore ache pc post cybos after meal pc post cybos after meal এরকম করে কিছু অ্যাপ্রিভিয়েশন দেখা আছে কম বেশি ফার্মাসিস্টদের এই ইন্টারভিউ অ্যাপ্রিভিয়েশন অ্যাপ্রিভিয়েশনগুলো জিজ্ঞেস করে যে ল্যাটিন টার্মগুলো বলে দিয়ে তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে কারণ মেনলি খালি যেটা যেগুলো ধরে ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি পরপরান্ত আমার বলে দেবো তোমরা এখানে আমি একটু থেমে যাচ্ছি এখানে তোমরা ভিডিও পজ করে কিন্তু অ্যাপ্রিভিয়েশনগুলো দেখে নিতে পারো একটা আছে এইচ এস অ্যাট টাইম খুব ইম্পর্টেন্ট এস ওয়ের সস মানে হোয়েন নেসেসারি তারপরে হচ্ছে ও এম ওমনি নষ্টে মানে এভরি নাইট ও এম ওমনি ও এমটা দেখিয়ে দিয়ে যায় ও এম ওমনি মেন এভরি মর্নিং ও এম ওমনি নষ্টে এভরি নাইট তো এরকম করে কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যাপ্রিভিয়েশনে হয়তো এভরি নাইট বলতে কি বোঝায় বা আফটার মিলস কীভাবে ইন্ডিকেট করে এরকম জিজ্ঞেস করতে পারে বা এ সি পি সি এস ও এস এইচ এস বলে জিজ্ঞেস করতে পারে তো অ্যাপ্রিভিয়েশন বলে একটু দেখে যাবে এবার আমি স্কল করে যেখানে যাবো ইনকম্পাটিবিলিটি খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার মানে এটা একটা টপিক যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইনকম্পাটিবিলি মে বি ডিফাইন অ্যাট দ্য রেজাল্ট অফ দ্য প্রেসক্রাইবিং অর মিক্সিং দ্য সাবস্টেন্স হুইচ আর 
antagonistic in nature and an undesirable product is formed যা নেচারটা অ্যান্টাগনিস্টিক এবং অ্যান্টা এবং আন্টাইজোরেট অফ প্রোডাক্ট ফর্ম করছে হুইচ মে এফেক্ট দ্য সেফটি পারপাস অর অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য प्रिपरेशन তাহলে ফার্মাসিউটিক্যাল ইনকম্প্যাটিবিলিটি মানে ডিফাইন করছে কিসের রেজাল্ট হিসাবে প্রেসক্রাইবিং অর মিক্সিং অফ দ্য সাবস্টেন্স যেটা মানে হুইচ অ্যান অ্যান্টাগনিস্টিক ইন নেচার নেচার অ্যান্টাগনিস্টিক হচ্ছে অ্যান্ড অপোজিট হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড আনডিজাইরেবল প্রোডাক্ট ইজ ফর্ম এবার আনডিজাইরেবল প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে যেটা এফেক্ট করছে সেফটি পারপাস অর অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য প্রিপারেশনকে সেটা হচ্ছে ইনকম্প্যাটিবিলিটি ইনকম্প্যাটিবিলিটি তিন ধরনের ফিজিক্যাল কেমিক্যাল অ্যান্ড থেরাপিউটিক ফিজিক্যাল ইনকম্প্যাটিবিলিটি হচ্ছে যখন যে ফিজিক্যাল ইনকম্প্যাটি আর দোজ হোয়েন টু আর মোর দ্যান টু সাবস্টেন্স আর কম্বাইন টুগেদার এ ফিজিক্যাল চেঞ্জ টেক্স প্লেস অ্যান্ড অ্যান আনএক্সপেক্ট আনঅ্যাকসেপ্টেবল প্রোডাক্ট ইজ ফর্মড তাহলে ফিজিক্যাল ইনকম্পিটিশন যখন দুই বা তার থেকে বেশি সাবস্টেন্স একসাথে কম্বাইন্ড হয়ে ফিজিক্যালি কোনো মানে চেঞ্জেস নিয়ে আসছে যেটা অ্যাকসেপ্টেবল না সেরকম কিছু ফর্ম করছে দিস ইজ দ্য কল ফিজিক্যাল ইনকম্পার্টিবিলিটি দেন কেমিক্যাল ইনকম্পার্টিবিলিটি যখন দুটো কেমিক্যালি মানে দুটো প্রো মানে কেমিক্যাল ইন্টারাকশান ঘটার মাধ্যমে বা কেমিক্যাল রিয়াকশান ঘটার মাধ্যমে যখন ইনগ্রেডিয়েন্টের ভিতরে কোনো চেঞ্জ আসে এবং নিউ আনডিজাইরেবল কম্পাউন্ড ফর্ম হয় দিস ইজ কেমিক্যাল ইনকম্প্যাটিবিলিটি আর থেরাপিউটিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি কি বলছে যে প্রত্যেকটা ডাগের একটা স্পেসিফিক ডিগ্রি অফ অ্যাকশান থাকে যখন সেই ডিগ্রি অফ অ্যাকশান কোনো কারণে চেঞ্জ হয়ে যায় তাকে বলে থেরাপিউটিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি যেমন টেটাসাইকেলিন যাতে মেডিসিন তুমি যদি দুধের সঙ্গে নাও যাতে ক্যালসিয়াম আছে ক্যালসিয়াম সঙ্গে রিয়াকশন রিয়াক্ট করে চিলেট ফর্ম করে দিস ইজ কল থেরাপিউটিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি এটা কিসের জন্য হয় ইট মে ডিউ টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট ডিউ টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য কিসের জন্য হয় ডিউ টু ওভার ডোজ অর ইম্প্রোপার ডোজ ডিউ টু রং ডোজ ডিউ টু কন্ট্রা ইন্ডিকেশন অফ দ্য ড্রাগ ডিউ টু দ্য সাইনার্জিজম অ্যান্ড অ্যান্টাগনিজম অফ দ্য ড্রাগ যে কোনো কারণে হতে পারে তো থেরাপিউটিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি ফিজিক্যাল ইনকম্প্যাটি কেমিক্যাল ইনকম্প্যাটিবিলিটি তিন ধরনের ইনকম্প্যাটিবিলিটি হচ্ছে তাহলে মেন কথা হচ্ছে ইনকম্প্যাটিবিলিটি বোঝাতে চাইছে যে ড্রাগের ভিতরে কোনো রকমভাবে যদি কোনো আনএক্স মানে ডিজাইরেবল চেঞ্জেস আছে দিস ইজ কল ইনকম্প্যাটিবিলিটি এরপরের টপিক কি সাসপেনশন সাসপেনশনটা কি সাসপেন্স আর দ্য বাইফিজিক লিকুইড ডোজেস ফর্ম অফ মেডিকামেন্ট ইন হুইচ দ্য ফাইনালি ডিভাইডেড সলিড পার্টিকেল রেঞ্জিং ফ্রম জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ মাইক্রন আর সাসপেন্ডেড অর ডিসপার্স ইন এ লিকুইড অর সেমি সলিড ভেহিকেল তো প্রথম কাজ হচ্ছে সাসপেন্স যে বাইফিজিক লিকুইড ডোজেস ফর্ম মানে দুটো ফেজ আছে এখানে আর এখানে ফাইনালি ডিভাইডেড পার্টিকেল যাদের রেঞ্জ জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ফাইভ মাইক্রন সেটা সাসপেন্ডেড অবস্থায় থাকে সে লিকুইড এবং সেমি সলিডে আর এই কিছু কোয়ালিটিস লিখা আছে তোমরা পজ করে এটা পড়ে নিতে পারো আমি ডিটেলসে গেলাম না বেসিক কনসেপ্ট আগে রাখো যে সাসপেনশন কি তারপরে এখানে আরও পড়তে পারো হচ্ছে ফ্যাকুলটেডেড ডিপ ফ্যাকুলটেড সাসপেনশন কি সেটা পড়ে যেতে পারো অনেক সময় জিজ্ঞেস করে আর গুড সাসপেনশন কোয়ালিটি জিজ্ঞেস করে দেখে যেতে পারো বাট আমি বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি এখন এবার আছে ইমালশন ইমালশনটা কি আনে ইমালশন মে অলসো বি ডিফারেন্ট অ্যাজ এ বাইপেসিক লিকুইড ডোজেস ফর্ম অফ মেডিকামেন্ট ইন হুইচ immiscible liquid are made miscible by the addition of the third substance known as a emulsion or emulsifying agent the emulsion ta ki hoche emulsion and also biphasic liquid to form to the phase ache kintu ekon dutoi immiscible liquid made miscible kora hoche adding the third substance known as emulsifying agent ar emulsion eta du dhoroner oil in water and water in oil type eta khub important the difference between emulsion and suspension emulsion or hetero heterogeneous mixture সাসপেনশন অলসো হাইড্রোজেনিয়াস মিক্সচার বাট ইমালস ইন দ্য হাইড্রোজেনিয়াস মিক্সচার টু ইমিসিবল লিকুইড আর সাসপেনশন ইন দ্য হাইড্রোজেনিয়াস মিক্সচার আর ডিসপার্স পার্টিকেল ডু নট সেটেল ডাউন ইমালশন এ সাসপেনশন এ ডিসপার্স পার্টিকেল সেটেল ডাউন ডিসপার্স পার্টিকেল সাইজ 1 টু 1000 ন্যানো মাইক্রন আর ডিসপার্স পার্টিকেল সাইজ ইন সাসপেনশন এ মোর দ্যান 1000 ন্যানো মাইক্রন পার্টিকেল নট ভিজিবল টু দ্য নেকেড আই ইন দ্য ইমালশন পার্টিকেল ভিজিবল ইন দ্য নেকেড আই ইন দ্য সাসপেনশন বাই দ্য নেকেড আই আর ইট ক্যান নট বি ফিল্টারেড বাই দ্য ফিল্টারেশন সেপারেটেড বাই দ্য ফিল্টারেশন ইমালশনের যে পার্টিকেল তার ফিল্টারেশনের মাধ্যমে সেপারেট করা যায় না সাসপেনশনে করা যায় আর ইমালসিফাইং এজেন্ট দরকার হয় ইমালশনে সাসপেন্ডিং এজেন্ট দরকার হয় সাসপেনশনে দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স এরপর আছে সাপোজিটরিজ সাপোজিটরিজ কি সাপোজিটরিজ আর দ্য স্পেশাল সেপড সলিড ডোজেস ফর্ম অফ মেডিকামেন্ট 
meant for the insertion into the body cavities other than mouth. So, suppose it is a solid doses form of the medicament, jeta insert kora hai body cavity other than the mouth, mouth chada, onna na cavity the body cavity insert kora hai. And it is size to 1 to 2 grams. So, this is the basic of the pharmaceutics. Ye topic gula cover kola, kombeshi, egulai, agar din interview the dhore chhe. Asa kuchh chhe, pade pade jaman, jato gula jake jam jante parbo, parbo tohne shong jono. Niyasa, chesta kuro. Thank you, thank you so much for the watching. That's why the channel pharmacy theme for further update of any kind of pharma job, government job, WHRB related update also, and uh, Gillette update, Gillette counseling, or B pharma admission 2022, any kind of pharma admission or any kind of pharma update also. Thank you so much. Stay tuned with the pharmacist theme.